హలెలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ రేజ్ అండ్ షైన్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులు అందరికీ ప్రభునామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి మీరందరూ అనేకమైనటువంటి ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి అనేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు అనేక మంది మరి ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వారి యొక్క అవసరతలను బట్టి మరి ఫోన్లు చేస్తున్నారు అందుని బట్టి దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్న మాట మీ అందరితో నేను ధ్యానించుకోవాల్సినటువంటి అంశము ధ్యానించుకునే ముందుగా మన అందరం ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రార్థించుకొని మన యొక్క సమయంలోకి వెళ్దాము మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభు జీవం గల తండ్రి నా శ్రీడ వేసే మీ పాదాలకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు ఆయన ఇదిగో ప్రభు అయిన మరి ఒకసారి ప్రభు అని నామం పెరుడు తండ్రి ప్రభు అయిన కూడుకొని చుండగా తండ్రి మీ యొక్క హస్తమును చాచండి మీ బలమైన ఆత్మ కార్యమును మా అద్భుత కార్యమును జరిగించి మన బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను అయ్యా ఎవరెవరు ఎటువంటి అవసరతలో ఉన్నారో తండ్రి వారి అవసరతలు తీర్చండి ప్రభు అయ్యా నిండేనటువంటి ఆశీర్వాదంతో నేను ప్రతి ఒక్క గృహాన్ని నింపమని బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను రెండంతల మీ ఆత్మతో నింపమని బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను ప్రభు సహాయం దయచేయండి ప్రభు నాయన ఎదుకో తండ్రి ప్రభు నాయన మరి ఒకసారి నీ వాక్యమును ధ్యానించుకుని చుండగా తండ్రి మీ హస్తాన్ని మాకు తోడుగా ఉంచండి అయ్యా మీ కార్యమును జరిగించండి ప్రభు అయినా అయ్యా నీ వాక్యం రెండంచలు గల ఖడ్గం గలది ప్రభు అయినా అయ్యా మీ హస్తాన్ని చాచండి ప్రభు అయ్యొక్క తండ్రి ప్రభు మీ ఆత్మాభిషేకమును దయచేయమని మీ నామానికి మీరే తండ్రి ప్రభు మహిమ గ్రంథ ప్రభావాలు పొందుకొనమని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో నాయన మీ ఆత్మ కార్యమును జరిగించమని అద్భుత కార్యములు జరిగించమని ప్రభు అయ్యా పడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని లేవనెత్తమని ప్రభు నాయన మీ హస్తాన్ని చాచి నీ బిడ్డలు మీరే ఆదరించమని బలపరచమని సహాయం దయచేయమని నజరడి నేసినాములు అడిగి పెడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమెన్ హలే లూయా దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి ఐదు వచనాలు చూద్దామండి ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి ఐదవ వచనం వరకు మరియు మమ్రే దగ్గర నున్న సింధూర్వనంలో అబ్రహాము ఎండవేల గుడారపు ద్వారం కూర్చొని ఉన్నప్పుడు యహోవా అతనికి కనబడిను అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని ఎదుట నిలవబడి యుండిరి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటి నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తి పరిగెత్తి నేలమట్టుకు వంగి ప్రభు నీ కటాక్షము నా మీద నున్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు నేను కొంచెం నీళ్ళు తెప్పించదను దయచేసి కాలు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనుడి కొంచెం ఆహారం తెచ్చేదను మీ ప్రాణములు బలపరుచుకొనుడి తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చు ఇందు నిమిత్తమే కదా మీ దాసుని ఎద్దుకు వచ్చిత్రనేను వారు నీవు చెప్పిన చేయుమనగా హలే లూయ ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యమును చూసినట్లయితే మమ్రే అనేటువంటి సింధూర్వనంలో అబ్రహాము ఎక్కడున్నాడండి ఎండవేల గుడారపు ద్వారము యొద్ద కూర్చొని ఉన్నాడండి అక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన ఎవరిని ఎదుర్కొన్నాడు అంటే ఎవరు వారి ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు అంటే ముగ్గురు మనుషుల్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాము దేవుని యొక్క వాక్యములు ఏమని సెలవిస్తుందంటే ముగ్గురు మనుషులు అక్కడికి వచ్చారని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క అబ్రహాము ఏం చేశాడంటే తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ప్రియులారా తను తను తగ్గించుకొని నేల మట్టుకు ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే రెండవ వచ్చిన ఆఖరులో తను పరిగెత్తుకొని నేల మట్టుకు వంగి అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి నేల మట్టుకు ఆయన వంగి వారిని తన యొక్క గృహంలోకి తను ఏం చేశాడు ఆహ్వానించాడండి మరి కొంచెం నీళ్ళు ఇస్తాను కొంచెం ఆహారం సిద్ధపరుస్తాను ఇది భో ఇది తీ భోజనము చేసి అలసట తీర్చుకొని మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి తను చెప్తున్నప్పుడు ఆ దూతలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే సరే నీవు అన్నట్టే చెయ్యి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాయి మరి ఇంకా దేవుని ఒక వాక్యంలో ఇంకా ముందు చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు చూసినట్లయితే ఆ సాయంకాలం మందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సుధోమో చేరినప్పటికీ లోతు సుధోమో గమని యొక్క కూర్చొని ఉండెను లోతు వాణ్ణి చూచి వాణ్ణి ఎదుర్కొనటకు లేచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నా ప్రభులారా దయచేసి మీ దాసుని ఇంటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్ళ బుచ్చుకొని కాలు కడు కాలు కడుగు కడుగుకొని మీరు పెందల కడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్ళవచ్చునని అనేను అందుకు వారు అలాగు కాదు నడి వీధిలోనే రాత్రి వెళ్ళ పుచ్చదమో అనేరు దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే మరి అబ్రహాం యొద్దకు యొక్క దూతలు రావటం అనేది మనము చూస్తున్నాము అదే రీతిగా లోతు యొద్దకు కూడా ఆ దూతలు వచ్చారండి మరి అబ్రహాం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అబ్రహాం ఏమంటున్నాడు ప్రియులారా ఇదిగో కొంచెం ఆహారము కొద్దిగా నీరు మీకు ఇస్తాను మీరు ఇక్కడ అలసట తీర్చుకొని వెళ్ళండి అన్నప్పుడు దూతలు అబ్రహాంతో ఏం సెలవు ఇచ్చారంటే ఇది సరే నీ వన్నట్టే చెయ్యి అని చెప్పేసి అబ్రహాంని ఇష్టపడ్డారు ప్రిలారా మరి లోతు విషయానికి వచ్చేసరికి లేదు లేదు మేము మీ గృహానికి 
రాము మేము నడివీధిలోనే మేము కాలం ఎల్లవుచ్చుకొని వెళ్తాము అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూస్తున్నారు ప్రి ప్రియులారా ఈ యొక్క దూతలు అబ్రహాం యొద్దు ఇంటికి వచ్చినటువంటి దూతలే లోతు ఇంటికి వచ్చినాయి కానీ అబ్రహాం ఇంట్లోకి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడ్డారు కానీ లోతు ఇంటికి వెళ్ళటానికి వారు ఇష్టపడలేదు బహుశా వారు అనుకుని ఉండొచ్చేమో లోతు యొక్క పరిస్థితి లోతు యొక్క ఆలోచనలు లోతు యొక్క కుటుంబ పరిస్థితిని వారు చూసి ఉండొచ్చండి అవును ప్రియులారా దేవుని యొక్క దూతలు దేవుడు దేవునికి తెలియదా అండి మనుషులకైతే మన లోకపరమైనటువంటి మనుషులకైతే మన బాహ్య రూపాన్ని చూస్తాయని కానీ లోతు దేవుని దేవుడు ఏం చూస్తాడంటే మన హృదయాలని మన హృదయ పరిస్థితిని మన జీవితాన్ని మన జీవితంలో ఎంతవరకు నీతిగా ఉంటున్నామో మన నీతి కార్యాలు ఏంటి అనేది చూస్తాడండి కాబట్టి లోతు విషయంలో ఏమంటున్నారండి మేము రాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు అబ్రహా అబ్రహాము సేవించే దేవుడు ఒకటే లోతు సేవించే దేవుడు ఒకటేనండి కానీ అబ్రహాంను చూస్తున్న దేవుడు లోతును కూడా చూశాడు కానీ అబ్రహాం ఇంటికి రావడానికి ఇష్టపడ్డ దేవుడు లోతు ఇంటికి రావడానికి ఇష్టపడలేదు లోతు ఎలా అడుగుతున్నాడు చూసారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే మొదటి వచనము లాస్ట్లో చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే తను ఏమయ్యాడండి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అని చెప్పేసి ఉంటుంది అవునండి తను ఏమయ్యాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అడుగుతున్నాడు కానీ లోతు ఇంటికి రావడానికి మాత్రము లేదు లేదు మేము నడి వీధిలోనే మేము కాలం వెళ్ళబుచ్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అంటున్నారండి దూతలు మరి ఈరోజు నువ్వు ఏ ఏ రీతిగా దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావో సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అడుగుతున్నావేమో ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి అడుగుతున్నావేమో ఇంకా ఎటువంటి ప్రార్థనలు కన్నీటి ప్రార్థనలు చేసి నువ్వు అడుగుతున్నావేమో కానీ అయినా సరే నీకు ఇంకా దీవెనలు రావట్లేదేమో నీ హృదయంలోకి దేవుడు రావట్లేదేమో నీ గృహంలోకి దేవుడు రావట్లేదేమో నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క అద్భుతాలను చూడలేకపోతున్నావేమో నీ అవసరతలు తీర్చబడట్లేదేమో ఎందుకు తీర్చబడట్లేదు అంటే మన హృదయము సరిగా ఉండాలి ప్రియులారా అబ్రహాం ఏమనేవాడు అంటే అబ్రహాము దేవుడు ఏం చెప్పినా సరే సరే ప్రభు అని ఒక ఒబీడియంట్ ఒబే అయినటువంటి మనసు అబ్రహాంలో ఉందండి మరి అబ్రహాంని తన తండ్రి ఇంటి తన తండ్రి ఇంటి విడిచి వెళ్ళమన్నప్పుడు కూడా అబ్రహాం ఏమన్నాడండి నా తండ్రిని నేను విడిచిపోను అని అన్నాడా లేదండి నా తండ్రిని నేను విడిచిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి తను వెంటనే బయలుదేరినట్టు మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నామండి అబ్రహాం జీవితాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే తన కుమారుని బలి ఇవ్వు అని చెప్పేసి దేవుడు అన్నప్పుడు కూడా అబ్రహాం ఎక్కడ కూడా ఆలోచించలేదు ప్రియులారా తన ఎన్నడూ కూడా దుఃఖపడలేదు దేవుని వైపే చూశాడు దేవుడే చూసుకుంటాడని చెప్పేసి తను సిద్ధపడ్డాడండి అట్టి ఒబే అయ్యేటువంటి మనసు అబ్రహాంలో ఉంది కానీ లోతు విషయంలో చూసినట్లయితే లోతు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇంకా ముందు వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇదే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనంలో చూసినట్లయితే తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టి లెమ్ము ఈ ఊరి దోశ శిక్షలో నశించిపోకుండా నీ భార్యని ఇక్కడ నున్న నీ ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకొని రమ్మని చెప్పి అతడు తడువు చేసిను అప్పుడు అతని మీద యహోవ కనికరపడటం వల్ల ఆ మనుషులు అతని చేతిని అతని భార్య చేతిని అతని ఇద్దరు కుమార్తెల చేతి పట్టుకొని వెలుపలకి వచ్చి ఆ ఊరి బయట ఉంచిరి హలే లూయా ఇక్కడ దేవుని ఒక్క వాక్యాన్ని చూసినట్లయితే అతను ఏం చేశాడండి తడువు చేశాడు తడువు చేసే మనసు లోతుల ఉందండి అబ్రహాంలో ఏముంది అంటే విధేయత కలిగిన మనసు ఉందండి అబ్రహాంకి లోబడే మనసు ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు లోతు అంటే తడువు చేసే మనసు ఉంటుంది మనం కూడా మన అందిన జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే మన జీవితాల్లో కూడా ఎలా ఉంటుందండి తడువు చేసే మనసు మనలో ఉంటుంది ఒక సేవకుని ద్వారా ఒక కల ద్వారా ఒక దర్శనం ద్వారా ఒక వాక్ వాక్యం ద్వారా దేవుని నేను గద్దిస్తూ ఉంటున్నా కానీ నువ్వు ఇంకా తడు చేసే స్వభావంలో నువ్వు ఉంటున్నావేమో మనం తడువు చేసే స్వభావంలో మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం దీవింపబడలేం ప్రియులారా మన గృహంలోకి క్రీస్తు అనే రాడండి దేని యొక్క ఆశీర్వాదాలు రావు పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో ఉండడండి ప్రియులారా మనం తడువు చేసే మనసు మనలో ఉండకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని విషయంలో పరిగెత్తే వారిగా ఉండాలి దేవుడు ఏది చెప్పినా సరే వెంటనే చేసే మనసు మనలో కలిగి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము దీవింపబడగలుగుతాం ఇక్కడ అబ్రహాము సేవించే దేవుడు ఒకడే లోతు సేవించే దేవుడు ఒకడే కానీ అబ్రహాం ఇంటికి రావాలనుకున్నటువంటి దేవుడు అబ్రహాంని ఇష్టపడ్డాడు అబ్రహాం గృహంలోకి చేరటానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ లోతు గృహంలోకి రావడానికి మాత్రము ఇష్టపడలేదండి ఈరోజు దేవుడు నీ వైపు చూస్తున్నాడు నీ ఇంట్లోకి రావాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు కానీ నీ హృదయ స్థితిని బట్టి నీ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు ఆశపడట్లేదు నువ్వెంతో కోరుకున్నావు దేవుడు నా గృహంలోకి రావాలి అని కానీ దేవుడు మాత్రము సిద్ధంగా ఉన్నాడా లేదా నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకొని ప్రవర్తన ఎంతవరకు దేవుని ఎదుటి కరెక్ట్గా ఉంది 
దేవుడిని ఇంట్లోకి నీ గృహ గృహంలోనికి నీ హృదయంలోనికి రావడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడా లేదా నిన్ను నువ్వు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే అధిక అండము నాలుగో అధ్యాయము మూడు నుంచి ఏడు వరకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనము ఇద్దరు మనుషుల్ని మనము చూస్తాం ప్రియులారా మరి తర్వాత ఆమె అతని తమ్ముడైన హేబేలను కలిను హేబేలు గొర్రెలు కాపరి కయ్యును భూమిని సిద్ధపరచువాడు కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యును పొలము పంటలో కొంత యహోవాక అర్పణగా తెచ్చను హేబేలు కూడా తన మందులో తులుచులు పుట్టిన వాటిని కృవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను ఆ యహోవ హేబేలు అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టిను కయ్యును అతని అర్పణలు అతను లక్ష పెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యును మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖమును చిన్నబుచ్చుకొనగా యహోవ కయ్యునితో నీవు నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని ఉన్నావేమి నీవు సత్క్రియలు చేసిన ఎడల తలెత్తుకొనువా తలెత్తు కొనవా సత్క్రియలు చే చెయ్యని ఎడల వాకిట పాపము పొంచియుండును నీ ఎడల దానికి వాంచు కలుగును అని కలుగును నీవు దానిని ఏలుదు అనేను అలే లూయ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే మనము సత్క్రియలు చేసేవారిగా ఉండాలా ఇక్కడ కయ్యును హేబేల్ని చూసినట్లయితే హేబేల్ యొక్క అర్పణలు దేవుడు అంగీకరించారు పిల్లారా మరి కయ్యూని యొక్క అర్పణలు దేవుడు అంగీకరించలేదు అందును బట్టి కయ్యునికి ఏమైందండి హేబేల్ పట్ల ఒక మిక్కిలి కోపం కలిగి ఉన్నాడనమాట మనం చేసేటువంటి విషయాల్లో మనం చే ఇచ్చేటువంటి అర్పణల విషయంలో కూడా మనం ఎలా ఉండాలి అంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలండి మనం ఎటువంటి అర్పణలు దేవునికి అర్పిస్తూ ఉంటున్నాము కొంతమంది చూసినట్లయితే మరి వాళ్ళు వడ్డీలకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ వచ్చినటువంటి వడ్డీల్లో ఏం చేస్తారండి ఆ వడ్డీల్లోనే మళ్ళీ పదో పర్సెంట్ అని చెప్పేసి దేవునికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అయ్యి ఇస్తూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది వడ్డీలకి ఇవ్వకూడదు ఇంకా కొంతమంది చూస్తే లంచాలు తీసుకుంటారండి లంచాల్లో కూడా దేవుడికి కానుకలు అని చెప్పేసి దేవునికి ఇచ్చేవారిగా వారు ఉంటున్నారు అది కరెక్టా ప్రియులారా మన యొక్క అర్పణలు ఎలా ఉండాలా అవి ఖచ్చితంగా ఉండాలా మన యొక్క అర్పణలు మనం ఇస్తున్నటువంటి అర్పణలు మనం చేస్తున్న దేవుని పని దేవుని సేవ అనేది ఎలా ఉండాలండి కరెక్ట్గా ఉండాలా మరి నేను ఒకసారి ఒక సేవకుని దగ్గర నేను విన్న మాట ఏంటి అంటే తను ఒక మందిరాన్ని మరి తను ఒక మందిరంలో తను వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటున్నాడు తను ఒక ఒక మంచి పాస్టర్గా తను జీవిస్తూ ఉంటున్నాడు అయితే ఆ యొక్క పాస్టర్గా ఉంటున్నటువంటి తను ఏం చేశాడంటే తనకు యొక్క మందిరంలో కరెక్ట్ కరెంటు అదంతా సప్లై కోసం అంట తను ఏం చేశాడండి చక్కగా మీటర్ పెట్టుకొని అదంతా పెట్టుకోకుండా కరెంటు దంట వైర్ తీసుకెళ్ళి పోల్ మీద ఏదో వైర్ కంటే అటాచ్ చేశారంట అలా కరెంట్ వస్తుందంట తన లైన్ మ్యాన్ ఏమన్నాడు లైన్ మ్యాన్ అన్నాడంటే ఏం కాదులే నేను చూసుకుంటాలే అన్నాడంట అందుకని కరెంటు లైన్ అంటే వైర్ తీసుకెళ్ళండి అండి అలా యొక్క వైర్ బయట పోల్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ వైర్ మీద వేస్తే ఫ్రీగా కరెంట్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఫ్రీగా వాడుకుంటారంట దేవుడు చూడట్లేదా దేవుడికి ఏమన్నా అట్లాంటి అక్రమంగా వచ్చేటువంటి కావాలా ప్రియులారా ఒక సేవకుని కూడా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఒక సేవకునిగా ఒక దేవుని పరిచారకుడిగా ఒక దేవుని పరిచయం చేస్తున్న దే నీవు దేవుని పడి ఎలా చేయాలి దేవుడు తన పని తను ఎలా జరిగించుకోవాలి తన సేవకుని ద్వారా తను ఎలా జరిగించుకోవాలి అనేది తనకు తెలియదా ప్రియులారా తను ఏమన్నా దేవుడు ఏమన్నా అన్యాయస్తుడు అనుకుంటున్నారా ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులు ప్రభు నిత్యము వెవ్వేల దూతలతో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పి గాన ప్రతిగానాలు చేస్తూ ఆయన స్థుతింపబడుతున్నటువంటి దేవుడు ఒక దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ప్రియులారా దేవుడు ఏమన్నా వచ్చేసి ఆయన అడుక్కునేవాడు అనుకుంటున్నారా ఆయన భేదవాడు అనుకుంటున్నారా దేవుని పరిచారకులు అయి ఉండి దేవుని పరిచయం చేస్తూ కూడా ఇంకా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆ యొక్క అర్పణలు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి సేవ దేవుడు ఆలకిస్తాడు అనుకుంటున్నారా దేవుడు తీసుకు ఉంటారని అనుకుంటున్నాడా అయ్యో లేదు ప్రియులారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే తను ఏమయ్యాడంటే తన అర్పణను బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే కయ్యూని యొక్క అర్పణ తీసుకోలేదు కానీ హేబేల్ యొక్క అర్పణ మాత్రం దేవుడు తీసుకున్నాడు ఇక్కడ కయ్యూని ఏం చేశాడండి మిక్కిలి కోపం కలిగి తన ముఖాన్ని చిన్నబుచ్చుకున్నాడు అందును బట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తలెత్తుకొను సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచి ఉండును నీ యొక్క క్రియలు ఎలా ఉంటున్నాయి నువ్వు చేసేటువంటి పని నువ్వు ఇస్తున్నటువంటి అర్పణలు అవి సత్క్రియ కలిగినటువంటి అర్పణలేనా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పని అది సత్క్రియమైనటువంటి పని అయినా మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రియులారా ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇంకా ముందుగా చూసినట్లయితే మరి యొక్క హే కయ్యునికి ఏమైందండి తన హేబేల్ వేళ్ళ తను కోపం కలిగి ఉండి తను ఏం చేశాడంటే హేబేల్ని హతమార్చడానికి కూడా తను సిద్ధమైపోయాడు మనం ఎలా ఉంటున్నామండి మనం కూడా మన సో తోటి వారిని మన 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 ఉన్నటువంటి మన సహోదరులను మన పొరుగు వారిని మనము మాటల ద్వారా మన క్రియల ద్వారా మనం మన వాళ్ళని చంపేవారిగా ఉంటున్నామా వారి మనసులని గాయపరిచేవారిగా ఉంటున్నామో ఎలా ఉంటున్నాం మనం అనేది గమనించుకోవాలి ప్రియులారా మరి మనం ఎవరితో ఎలాగూ మాట్లాడుతున్నాము మన హృదయ స్థితి ఎలాగుంటుంది అనేది కూడా మనము
అనేది ఎంత ఘాటైన మాటగా ఉంటుందో కూడా మనము గమనించుకోవాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి దేవుడు వచ్చేసి మరి హేబేలు ఎక్కడ అని చెప్పేసి కయ్యిని అడుగుతున్నప్పుడు కయ్యిని ఏం సెలవిస్తున్నాడండి నా దేవుని యొక్క వాక్యంలో తొమ్మిదవ వచ్చినలో చూసినట్లయితే యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని కయ్యిని అడగగా అతడు నేను ఎరుగను నా తమ్ముడికి నేను కావలి వాడనా నేను హలే లూయ ఏమంటున్నాడండి ఇక్కడ కావలి వాడనా అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు ఒక బాధ్యత అనేది లేదండి తన తమ్ముడిని చంపటమే కాకుండా తను ఏమంటున్నాడండి తను ఏమి తెలియనట్లుగా తను నటిస్తూ ఉంటున్నాడు నటిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు తను 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 ఏం చేసుకుంటున్నాడంటే సరి సరి చేసుకోవాలని తను ఏదో కప్పిపుచ్చుకోవాలని తను సమర్థించుకోవాలని తను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటున్నాడు మనం కూడా మన పరిస్థితుల్లో మన జీవితాల్లో మనం ఎలా చేస్తామంటే మనం చేసే పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాము చేయకూడని పనులు మనం చేస్తూ కూడా మనల్ని ఏం చేస్తారంటే సమర్థించుకుంటారు ప్రి ప్రియులారా మరి కొంతమంది అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఎంత న్యాక్గాను ఎంత నైస్గా వాళ్ళు వాళ్ళు సమర్థించుకుంటారంటే ఏదో ఒక దేవుని వాక్యం చూపించటమో అలా కాదు ఇలా ఉన్నా సరే దాన్ని తప్పుడు వ్యవహారంలో అంటే తప్పైన మార్గంలో దాన్ని చూపించి దేవుని వాక్యాన్ని కూడా మార్చేవారు ఈరోజు బయలుదేరిపోతున్నారండి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ప్రియులారా మనల్ని మనం సమర్థించుకునే వారిగా ఉండకూడదండి ఈరోజు నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకుంటున్నామేమో కానీ దేవుని ఎదుట నిన్ను సమర్థించుకోలేవు దేవుడు ఒకనొక ఒక రోజు లెక్క అడుగుతున్నప్పుడు ఆ రోజు మనము ఎలాగూ సమర్థించుకుంటాము ఇక్కడ కయ్యని ఏమంటున్నాడండి నాకేం తెలుసు నా తమ్ముడికి నేను కావలి వాడినా అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు అప్పుడు దేవుని యొక్క మాట ఏం సెలవిస్తుందండి ఇదిగో నీ తమ్ముని యొక్క రక్తము యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తం నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శింపింపబడవాడవు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి దేవుడి యొక్క వాక్యంలో దేవుని ఏం సెలవిస్తున్నాడు క్షపిస్తున్నాడండి కయ్యిని నువ్వు కూడా ఈరోజు శాపాలకు నువ్వు గురవుతున్నావేమో నీ తోటి వారిని ఓరవలేని స్వభావంలో నీ ఉండి తోటి వారి పట్ల మరి అసహ్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ తోటి వారి పట్ల మరి ఒక చెడు మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రేమించలేని మనసు నువ్వు కలిగి ఉండి నువ్వు కూడా ఒకవేళ శాపంలో కూరిపోతున్నావేమో నా పే సహోదరి సహోదరుడా గమనించుకో ఇక్కడ మరి ఆ రీతిగా నువ్వు జీవించినట్లయితే దేవుడిని హృదయాల్లోకి నీ జీవితంలోకి రావడానికి ఇష్టపడడు ఎప్పుడైతే నువ్వు తోటి వారిని ప్రేమించే మనసు నీలో ఉంటుందో దేవుని మాటకు లోబడే మనసు నీలో ఉంటుందో ఎప్పుడైతే నీకు సత్క్రియలు నువ్వు చేసేటువంటి పనులు నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు ఎప్పుడైతే నీతిని ఒక నిజాయితీని నువ్వు కలిగి ఉంటావు నీ సత్క్రియలు ఎప్పుడైతే కనుక నీతిగా ఉంటాయో అప్పుడే నీ నీ యొక్క గృహంలోకి నీ ఇంట్లోకి నీ యొక్క జీవితంలోకి దేవుడు రావడానికి ఇష్టపడతాడు మరి అబ్రహాంకు మాత్రమే ఎందుకు దేవుడు ఇష్టపడ్డాడండి లోతు దగ్గరికి రావడానికి ఎందుకు ఇష్టపడలేదు కయ్యూని యొక్క అర్పణ దేవుడు ఎందుకు అక్కీకరించలేదు అంటే మరి చూసినట్లయితే అబ్రహాము తన యొక్క జీ జీవిస్తున్నటువంటి జీవితము తను చేస్తున్న ప్రతి పనిలో ఏమయ్యాడంటే దేవునికి లోబడిపోయాడు హల్లే లూయ దేవుడు ఏం చెప్పినా సరే ప్రతి మాటకి తను ఏమయ్యాడు అంటే ఒబీడియంట్ అయిపోయాడు ఏమన్నా సరే ఎస్ లాడ్ అని చెప్పేసి అని అనేవాడండి ఈరోజు ఆ మాట నీలో ఉన్నదా దేవుడు ఒక పని చెయ్యి అని చెప్పేసి నీకు చెప్తున్నప్పుడు ప్రభు అని నేను చేస్తాననేటువంటి ఆ మనసు నీలో ఉంటుందా దేవుని యొక్క దేవుడు నీతో పరిచర్య చెయ్యి అని చెప్పేసి అంటున్నప్పుడు నువ్వు పరిచర్య చేయగలుగుతున్నావా లేదు లేదు నేను చదువుకోవాలి నేను ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అవ్వాలి లేకపోతే నేను పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వాలి నేను అమెరికా వెళ్ళాలి అమెరికా వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నేను పరిచయ చేస్తాను లేకపోతే ఇంకొకటి వివాహం జరిగిన తర్వాత పరిచయ చేస్తాను ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇంకో సాకులు చెబుతూ నెట్టకొస్తున్నావేమో కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడు చెప్పిన మాటికి లోబడతావో అప్పుడు నువ్వు దీవింపబడతావు లోతు ఏం చేశాడండి తడువు చేశాడు ప్లీ ప్రియులారా మనం తడువు చేసే మనసు తడువు చేసే పరిస్థితులు మనలో ఉండకూడదండి ఇక్కడ కయ్యిని చూసినట్లయితే కయ్యిని ఏం చేశాడు తను సత్క్రియలు లేవు ప్రియులారా మనలో ఎటువంటి స్వభావం మనలో ఏలుబడి చేస్తుంది మన సత్క్రియలు చేసేవారిగా ఉంటున్నామా లేకపోతే లో కయ్యిని వల్ల సత్క్రియలు లేని వారిగా ఉంటున్నామా లోతు వల్ల తడువు చేసేవారిగా ఉంటున్నామా అబ్రహాం వల్లే వెంటనే పరిగెత్తేవారిగా ఉంటున్నామా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటున్నామా మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకోవాలండి ఇంకా చూసినట్లయితే లూకా సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదో వచనంలో చూసినట్లయితే ప్రార్థన చేయటకే ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయం నాకు వెళ్ళిరి వారిలో ఒకడు పరిశయుడు ఒకడు సుంకరి పరిశయుడు నిలవబడి దేవా నేను చోరులను అన్యాయస్తులను వ్యభిచారులైనా ఇతర మనుషుల వల్ల నేను ఈ సుంకరి వల్ల నేను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులని చెల్లించుచున్నాను నేను ఇక్కడ పరిశయుడు మరియు సుంకరి యొక్క ప్రార్థన చూస్తున్నామండి ఇద్దరు మనుషులు వెళ్ళారండి మందిరంలోకి ఎవరెవరండి పరిశయుడు సుంకరి పరిశయుడు ఎలా ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రియులారా ఇదిగో ఇది వీరి వలె ఒక ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే చోరుల వలను అన్యాయస్తుల వలను వ్యభిచారుల వల్ల నేను ఇతర మనుషుల వల్ల నేను ఈ సుంకరి వల్ల నేను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఇలా ప్రార్థన చేసేవారు ఈ రోజుల్లో కూడా లేకపోలేరండి మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటు
తెలియనని మీతో చెప్పుచున్నానని నేను తను తను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడును తను తను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడునని చెప్పాను హలే లూయ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే తను తను తగ్గించుకునేవాడు హెచ్చింపబడతాడు తను తను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గింపబడతాడు ప్రియులారా మనల్ని మనం హెచ్చించుకునే వారిగా ఉంటున్నామేమో మన ప్రార్థన జీవితము మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందండి మనల్ని మనము ప్రతిసారి ప్రతి విషయంలో కూడా ఎదుటి వారితో పోల్చుకునే వారిగా మనము జీవిస్తున్నామేమో ఎలా ఉంటున్నాం అనేది మనల్ని పరిశీలన చేసుకోవాలండి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగంలోనే కానీ నువ్వు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రదేశంలో కానీ నువ్వు చదువుకున్నటువంటి స్థలాల్లోనే కానీ ఎలా నువ్వు ఉంటున్నావు నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకునేదానిగా ఉంటున్నావా నీ లెక్క నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకునేదానిగా ఉంటున్నావా ఇతరులను పోల్చుకునేదానిగా ఉంటున్నావా ఏ విషయంలో నువ్వు ఇతరులని పోల్చుకుంటున్నావు ఎదుటి వారిని తక్కువ చేసే స్వభావం కలిగి నీ ఉంటున్నావేమో నీ మాటల్లో ఆ స్వభావం బయటపడకపోవచ్చు కానీ నీ హృదయంలో అది దాచిపెట్టుకున్నప్పుడు అది నీకు దీవెనకరం కాదండి కొంతమంది ఎలా ఉంటున్నారు అంటే ప్రియులారా మరి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటామంటే మనము మన హృదయాల్లో ఏముంటుందంటే ఎదుటి వారి పట్ల ఏమంటుందండి అసహ్యమైన భావం ఉంటుందండి ఎదుటి వారి పట్ల మనం తగ్గి తగ్గి ఒక తక్కువ ఆలోచన తక్కువ మనసు మనము కలిగి ఉంటాం ఎదుటి వారు ఏంటో పాపులు నేనే పెద్ద పరిశుద్ధురాలని అని మనల్ని మనం ఫీల్ అయిపోతా దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే దాన్ని నోటి ద్వారా మాటల ద్వారా అనుకోగానే బయటికి చెప్పకపోయినా కానీ ఏం చేస్తారండి హృదయంలో ఉంటుంది అనమాట ఆలోచన గర్వం అండి దాన్ని ఏమంటారంటే స్వనీతి అంటారు ప్రియులారా హలే లూ ఏంటండి స్వనీతి స్వనీతి కలిగి మనం జీవించకూడదండి మనల్ని మనం నీతి మంత్రులుగా మనము ఎంచుకోకూడదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సేవిస్తుందంటే అందరూ పాపులే అండి ఎవరు కూడా నీతి మంత్రులు లేరని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుడే ఎవరు పాపు అందరూ పాపులమ్మ ఎవరు నీతి మంత్రులు లేరు అని దేవుని వాక్ దేవుడే సెలవిస్తున్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు నీతి మంత్రులుగా ఎంచుకోవటం కరెక్టా చెప్పండి ప్రియులారా ఇక్కడ పరిసేడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇదిగో నేను ఇది వీళ్ళ వల్ల లేను వాళ్ళ వల్ల లేను అని చెప్పేసి పరిసేడు అంటున్నాడు నువ్వు కూడా అలా అనే స్థితిలో నువ్వు ఉంటున్నావేమో నువ్వు కూడా ప్రభు ఇదిగో నాకు వాళ్ళ వారే లే వాళ్ళ వల్లే పాపం చేయట్లేదు కదా ఎదుటి వారి వల్లే నేను వారి వల్లే అబద్ధాలు ఆడట్లేదు కదా లేకపోతే వారిలాగా జీవితాన్ని జీవించట్లేదు కదా అని చెప్పేసి నువ్వు అలా ప్రార్థిస్తున్నావేమో అటువంటి స్థితి నువ్వు కలిగి ఉండొద్దు అటువంటి ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించడం ప్రియులారా దేవుడు ఎలాంటి ప్రార్థన అంగీకరిస్తారంటే అంగీకరిస్తారు అంటే తను తాను తగ్గించుకునే ప్రార్థన తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు ఏమవుతాడంటే హెచ్చింపబడతాడు హలే లూయ అవునండి మనం ఎటువంటి జీవితాన్ని మనము కలిగి ఉంటున్నాము ఎటువంటి ప్రార్థన మనము కలిగి ఉంటున్నాము మనం గమనించుకోవాల్సింది మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన ప్రార్థన కూడా ఏమవుతుందండి పాపం అయిపోతుందండి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనం చేస్తున్న ప్రార్థన కూడా ఏమవుతుందంటే అది పాపం అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి కూడా మనము గమనించుకొని మన ప్రార్థనలో కూడా మనము కరెక్ట్గా ఉండాలండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే శుంకర్ ఎలా ఉంటున్నాడండి దూరంగా నిలిచి ఉండి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటకైనను ధైర్యం చాలక రొమ్ము కొట్టుకొని చూ ఏం చేస్తున్నాడండి తనకంటే పా దేవ పాపినైన నన్ను కరుణించమని పలికాను పాపినైన నన్ను కరుణించమని పలికాను ఆ మాట ఆ ప్రార్థన ఈరోజు ఎంతమంది మనం చేస్తున్నాము పాపిని ప్రభువా నేను పాపిని అనేటువంటి ఆ ప్రార్థన ఎంతమంది హృదయాల్లో వస్తుందండి ఎంతమంది నోటి వెంబట ఆ మాట రాగలుగుతుంది అయ్యో నేను పాపిని అని ఒప్పుకునే ఆ యొక్క మాట రాగలుగుతుందా ప్రియులారా లేదండి ఎవరు కూడా ఆ మాట ఈరోజు పలకట్లేదండి కానీ శుంకర్ ఏమన్నాడంటే నేను పాపిని ప్రభువా అని తను తను ఒప్పుకున్నాడు కానీ పరిసేడు ఏం చేశాడంటే శుంకర్ వల్లే నేను లేను అంటున్నాడు నిజమే అండి శుంకర్ వంటి ప్రార్థన పరిసేయుల్లో లేదు ప్రిల్లారా మన ప్రార్థనలో మనం ఎలా ఉంటున్నామండి శుంకర్ వల్లే ప్రార్థిస్తున్నామా పరిసేని వల్లే ప్రార్థిస్తున్నామా శుంకర్ వల్లే తగ్గించుకునే స్వభావం మనలో ఉంటుందా లేదా శుంకర్ వల్లే ప్రభువా నేను పాపిని అని చెప్పేసి తను తను తగ్గించుకున్నాడు అందుకే దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడతాడు తను తను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడతాడు కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనము ఎలా ఉంటున్నాము మనము ఎవరు కూడా ఒకళ్ళ ఎక్కువ ఒకళ్ళ తక్కువ అనేది దేవుని దృష్టిలో లేదు ప్రియులారా దేవుని దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరము అందరము కూడా ఎలా ఉంటామంటే సమానులముగానే ఉంటాము ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన అబ్రహాంని లోతుని చూసినట్లయితే అబ్రహాము దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు అలాగే లోతు దేవుడు ఎవరండి ఒకడే దేవుడు కానీ అబ్రహాంని దేవుడు అలాగే ప్రేమించాడు లోతుని అలాగే ప్రేమించాడు కానీ అబ్రహాము లోతు కంటే దేవుడిని ఎక్కువగా ప్రేమించడాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడండి అబ్రహాం యొక్క గృహానికి రావడానికి ఇష్టపడ్డాడు లోతు అబ్రహాము అబ్రహాం అంత ప్రేమించలేదు తన క్రియల విషయంలో తను తప్పిపోయాడు కాబట్టి లోతు ఇంటికి రావడానికి వాళ్ళు తడు వాళ్ళు రానని చెప్పేసి మేము ఈ రాత్రి నడి వీధిలోని కాలం వెళ్ళబుచ్చుతామని చెప్పేసి చెప్పారు అండి అలాగే మనం కయ్యిని హేబల్ని చూసుకున్నట్లయితే హేబల్ యొక్క అర్పణలు అంగీకరించాడు కయ్యుని యొక్క అర్పణలు అంగీకరించలేదు 
ఏమో తను ఏంటంటే ఎదుటి వారిని పోల్చుకునే స్వభావం తనలో ఉంటుంది తను గర్వించేవాడిగా తను జీవిస్తున్నాడు శుంకర్ మాత్రమే ఏమయ్యాడంటే తను తను తగ్గించుకున్నాడు ప్రియులారా నా ప్రియ సహోదరి నా సహోదరుడు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న నీవు ఎటువంటి ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటున్నావు ఎటువంటి యొక్క క్రియలు నీవు నీ జీవితాల్లో కలిగి ఉంటున్నావు శుంకర్ వాళ్ళే నువ్వు కూడా తగ్గించుకోగలుగుతున్నావా లేక పరిచేయడం వల్ల నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకోగలుగుతున్నావా ఈరోజు దేవుడు నీ హృదయంలోకి రావట్లేదు అంటే నీ గృహంలోకి రావట్లేదు అంటే దానికి ఎవరో కారణం కాదండి మనమే మన క్రియలే మన సత్క్రియలే మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పని మనం ఉంటున్నటువంటి మనం మనం జీవిస్తున్నటువంటి జీవితము దేవుడిని మనం ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఆ మెట్టు ఆ మెట్టును బట్టే దేవుడు మన హృదయంలోకి మన జీవితాల్లోకి రాకపోవటానికి కారణం ప్రియులారా మనమే ఒక అడ్డుబండలుగా మనము జీవిస్తున్నాము కాబట్టి మనం ఈ యొక్క విషయాలను మనం గమనించుకొని ఏవేవైతే అడ్డుబండలుగా ఉన్నాయో దేవుడు ఎందుకు బట్టి నీ గృహంలోకి రాలేకపోతున్నాడో నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకొని నిన్ను నువ్వు కా కడుక్కొని దేవుని పాదాలు ఎదుట నిన్ను నువ్వు కడుక్కొని దేవుని పా మొరపెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈరోజు ఏ రీతిగా అయితే అబ్రహాం ఇంటికి వచ్చినటువంటి దూతలు ఏ రీతిగా అయితే అబ్రహాంను దీవించిన దూతలు ఏ రీతిగా అయితే హేవేలి యొక్క అర్పణలు అర్పించిన అంగీకరించినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా ఏ రీతిగా అయితే శుంకర్ని దీవించిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను కూడా దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రభు ఆ నిజమే నాయన మేము కూడా ఎలా ఉన్నాము అంటే లోతు వల్లే మేము జీ జీవిస్తున్నాము మేము తడువు చేసే స్వభావం మాలో ఉంటుంది అలాగే శుంకర్ మరి మరి కయ్యిని వలె మేము కూడా ఎదుటి వారిని చూసి ఓరవలేని స్వభావాన్ని కలిగి మేము జీవిస్తున్నాము నిజమే ప్రభు మా ప్రార్థనలో కూడా మేము ఎలా ఉంటున్నామంటే పరసేయుని ప్రార్థన వలె మేము జీవిస్తున్నాము కాబట్టి దయతో మమ్మల్ని మాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లోపాలని సరిదిద్దండి ప్రభు ఈ యొక్క అడ్డుబండల్ని తీసివేయండి ప్రభు ఈ అడ్డుబండల నుంచి మాకు విడుదల దయచేయండి ప్రభు ఈ చెడు మనసు చెడు ఆలోచనల నుంచి మాకు విడుదల దయచేసి ప్రభు నిజమే నాయన ప్రభు అబ్రహాం ఇంటికి ఏ రీతిగా వచ్చారు ఆ రీతిగా మా ఇంటికి రండి ప్రభు మమ్మల్ని దీవించండి ప్రభు అని మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులారా మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభు జీవం గల తండ్రి నజరేడ ఏసే ఆ తండ్రి మీ పాదాలకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన నిజమే ప్రభు నాయన అబ్రహాం ఇంటికి వచ్చిన దేవుడో ప్రభు మా ఇంటికి రావడానికి ప్రభు నాయన మేమే అడ్డు కార అడ్డుబండలుగా ఉంటున్నాం నాయన మేమే కారణం ప్రభు నేనే ప్రభు నా హృదయమే తండ్రి ప్రభు నా యొక్క లక్షణాలే ప్రభు నాయన నా జీవితమే ప్రభు నా స్వ భావమే తండ్రి అయ్యా దయతో నన్ను క్షమించండి ప్రభు నా విధేయతను క్షమించండి ప్రభు నా పాపములు క్షమించండి ప్రభు అయ్యా శుంకర్ అయితే నేను పాపి నేను ఒప్పుకుంటున్నాడు ప్రభు అటువంటి ఒప్పుగోలు ప్రార్థన నాకు మాకు దయచేయండి ప్రభు సహాయం దయచేయండి అబ్రహాం ఇంటికి ఏ రీతిగా వచ్చినారో ప్రభు ఆ రీతిగా మా గృహాన్ని దర్శించండి ప్రభు మా జీవితంలోకి రండి ప్రభు మా హృదయాల్లో నివసించండి ప్రభు సహాయం దయచేయండి ప్రభు ఎక్కడ తడువు చేసే జీవితం మాకు దయచేయద్దు ప్రభు ఎటువంటి ప్రభు నాయన హేబేల్ వలె ప్రభు మేమును ప్రభు సత్క్రియలు చేసే మనసు మాకు దయచేయండి ప్రభు ఒక మంచి ప్రభు తగ్గింపు కలిగిన జీవితం మాకు దయచేయండి ప్రభు తగ్గింపు ప్రార్థన జీవితం మాకు దయచేయండి ప్రభు నాయన నీవు మెచ్చే స్వభావం మాకు దయచేయండి నీవు మెచ్చే ప్రార్థన జీవితం మాకు దయచేయండి ప్రభు అయ్యా ఇంకా మేము ఏవేవి సరిదిద్దుకోవాలా తండ్రి ఇంకా ఎక్కడ మేము నాయన మేము చక్క మమ్మల్ని మేము చక్క పెట్టుకోవాలా ప్రభు మా హృదయాలు మేము ఎక్కడ చక్క పెట్టుకోవాలా తండ్రి నాయన మీరే మాకు నేర్పించండి మీరు బలపరచండి ప్రభు సహాయం దయచేయమని అయ్యా తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు పేరు పేరున మీరు దర్శించండి ప్రభు ఈ రోజు ప్రభ ఏ బిడ్డలతో నాయన నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారో ఎవరెవరికి ఈ వాక్యం అవసరం అయి ఉన్నదో నాకైతే తెలియదు కానీ ప్రభు మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడారని నేను నమ్ముచుండగా ప్రభు మీ హస్తాన్ని చాచండి ప్రభు ఒక గొప్ప అద్భుత కార్యం ఆశ్చర్య కార్యం జరిగించమని ప్రభు మీ నామానికి మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందుకునమని ప్రతి ఒక్కరితో మీరే మాట్లాడమని ప్రభు నాయన పడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని లేవనెత్తమని ప్రభు మీ హస్తాన్ని చాచి ప్రభు నాయన రుణంతల ఆశీర్వాదంతో నీ బిడ్డలను నింపమని బలపరిచే సహాయం దయచేయమని నజరేడ నేసు కృష్ణంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె and